karibu tena katika Mote YouTube channel. Uh, leo kuna issue nimeandaa tutajifunza. Mm, limekuwa ni tatizo linalowakumba watu wengi. Uh, watu wengi wanalamika issue ya window operating system au mfumo wa kompyuta kuwa na matumizi makubwa sana ya data. Unakuta mtu kaunga GB moja inawezekana anatumia modem au ameconnect na wifi katika kompyuta yake lakini uh, issue ya kushangaza zaidi unakuta hata saa moja ijaisha saa moja ijafika data zake zote zishawisha kwa ile hapa ni naona imeonekana kuwa kelo kwa watumiaji wa kompyuta mm kwa Tanzania na hata nje za nchi. Kwa leo ndugu mtanzania nilikuwa naomba tujifunze jinsi ya kudhibiti matumizi ya makubwa ya data katika window. Aa, kuna njia kama tano zinazosababisha umfumo wako wa kompyuta wa window au kwa Kiingereza tunaita operating system aa, kutumia data kwa sana au kwa kupita kiasi. Sasa njia ya kwanza ya kuzuia uh, mfumo wako wa kompyuta kutumia data ni ku control au kudhibiti update za window. Uh, sana sana ni katika Windows 10 Windows operating system inafanya automatically update Yani inaji update yenyewe ikiwa connected katika data. Kwa sasa ni ishwa wewe kuiseti kwamba ukiconnect na data haitakiwi kufanya hizo update. Kwa ishwa kwanza tumesema tunafanya hiyo tuna debiti automatically update za window. Kwa uneza ukaji hapa katika search bar. Hii tunaita search bar kwa kingeleza. Uka click hapo unaandika window update setting window update setting settings kama unavyoona hapo option ishakuja una click imeandikwa windows automa imeandikwa windows update setting I click hapo option sasa katika unaona hapa imeandika Windows update na kama kuna kitu ume umeki umeki gundua ni kwamba inaonesha kwamba inafanya update sasa tuna debitije hizi update automatically update za window unatafuta option hapa moja imeandikwa advanced advanced the option I click sasa kuna hizi hapa option hapa kuna option ya pili imeandikwa automatically download updates kwa hiyo hakikisha hii hapa option unaiweka off hapa ipo on maana yake muda wote unapo connect computer yako na 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 data inafanya automatical download hizo update Ko unaiweka off kuna hii hapa update option notification unaweka off pause temporary update hizi zote ziweke off sa <clears throat> hapo unakuwa umemaliza kwa sasa hizi hatutegemei tena kwamba window itaji update hiyo ni njia ya kwanza na ni njia kubwa kwa sababu mara nyingi window inajifanyia automatically update ili ku kuna baadhi ya vitu inaboresha lakini ikifanya update leo na kesho na kesho kutwa mfululizo inakuwa tena ni inakuwa kama kelo kwa mtumiaji kwa ni bora hizo update we mtumiaji wa kompyuta ukitaka kufanya update ufanye mwenyewe na ni simple kwa hizo features ukiziweka off siku ukitaka kufanya update unaandika tu window update window update kuna hii hapa option nimeandika check 
for update. Kwa kama siku ukitaka ku update wewe window kwa willing yani kwa nia yako kutoka moyoni unaandika hapa window update afu na click hapa. Option imeandikwa window updates. Kwa ndugu mtazamaji wa Motek YouTube channel hapo ndio njia ya kwanza ya kudhibiti matumizi uh, ya kupindukia ya data katika Windows operating system au Windows au mfumo wa kompyuta wa Windows. Sasa kitu cha pili au sababu ya pili inayosababisha data kutumika sana katika window uh, kuna issue moja inaitwa automatic map update au unajua hizi lamani za dunia yaani kuna huwa zinatokea modification kwa hiyo au uh, mfumo wa kompyuta wa window unafanya zile update uh, nitolee tu mfano labda ikatokea dodoma sasa dodoma imevunjwa yani dodoma ikawa mikoa miwili wakavunja uh, na nchi maybe katangaza kwamba dodoma sio dodoma tena kuna mikoa miwili kuna dodo na ma kwa hiyo mara nyingi update zinazotokea duniani ambazo zimekuwa published au zimekuwa zimetangazwa mara nyingi hizi window operating system zina track changes katika map mm. maybe kipindi cha nyuma kwa kuna kuna hapa UK United Kingdom ilikuwa na nchi nyingi nyingi kama Wales, Scotland kwa zikivunjana au zikivunjika Aa, wanasema hii imekuwa nchi inajitegemea hii imekuwa nchi ya kwa hii hapa window operating system ina track hizi updates zozote za katika map kwa hiyo ili kudhibiti sasa hizo automatic map update ambazo zinakula sana data zako alafu unakuta wewe mwenyewe una MB kisoda <laughs> Sijajua MB kisoda zinaanzia MB ngapi lakini nafikiri kuna kuna watu watakuwa wanajua. Yeah. kwa hiyo sasa ili ku, ku control hizi hapa automatic map update unatakiwa uandike map katika search bar. Hii hapa nilio click inaitwa search bar. Yeah, unaandika map sasa baada ya kuandika map kuna hapa option imejileta kabisa yenyewe manage map update. Kwa hiyo ni issue ya wewe. Unataka ku manage map update. Maana kio stop wa ulusu. Sizani kama unatumia map, unatumia ramani maybe ya dunia au ya wapi katika kompyuta. Kwa hiyo ya unaweza kaiweka off click katika hiyo option. Sasa ukija kuangalia hapa Ime, kuna hii hapa option map updates inaandika imeandikwa automatically update maps kwa hiyo inakuwaje kwamba ukiconnect kwenye data hii hapa option kwa sababu ipo on hii map inakuwa inaji update kwa hiyo ili kuzuia sasa matumizi makubwa ya data iweke off iweke off afu hapa kuna kuna issue ina imeandikwa meter deconnection a uh, hii hapa meter deconnection anitaiongelea kwa muda wake ila kwa saa hizi ili ku control map update unata, unaandika map katika search bar utakuta na, na option imeandikwa map manage map update una click afu nakuja uh, katika option imeandikwa map updates una turn off hiyo ni njia ya pili njia tatu ni ku ni ku set wifi uh, au kama umeconnect mtandao wote wengi naona wanafanya hii hapa mobile hotspot tethering wana connect na hotspot au wana connect wana connect na wifi uh, ukiwa umeconnect na wifi kuna kitu kimoja kinaitwa meter deconnection a uh, meter deconnection maana yake nini meter deconnection maana yake ni kuiambia au mfumo wa kompyuta yako au operating system kwamba una MB kisoda au una MB chache kwa hiyo kinachotakiwa ni kwamba isifanye update na itumie MB taratibu sasa ni jinsi gani una set uh, una set hiyo meter deconnection nikikurudisha hapo katika map 
kama mtu ume, una, unapenda kufanya unataka hiyo map update iendelee lakini sio natumia MB nyingi ukiklika katika manage map hapa kuna issue imeandikwa meter disconnection kwa unaweza kaiweka on kama unataka ifanye imenage yani wewe unafanya map update lakini sio inakula sana MB unaweza kaiweka hii hapa on na hapa ukaruhusu kwa mbele unafanya map update lakini mtu nikiwa na MB nyingi labda na GB 2 3 4 lakini nikiwa na MB kisoda nishasema sijui MB kisoda zinaanzia ngapi lakini ukiwa na MB kisoda hii hapa map update haitafanyika kwa sababu umeset meter disconnection kwa nairudisha hii hapa hii hapa naweza nikaiacha haina issue kwa hiyo hapo ni meter disconnection unaweza kaiset hapa au katika wifi kama mimi hapa nimeconnect uh, nimeconnect Motec Wi-Fi naweza nikai click hapo hapa ni Motec Wi-Fi nikiklik katika properties nikiklik katika properties hapa nimeandika kuna option ya kwanza kabisa hapa imeandikwa connect automatically when in range sasa watu wengi wana wanajisahau unakuta mtu hatumii hotspot atumi hiyo hotspot lakini kaiwasha wakati huo huo katika kompyuta yake ambayo huwa anaitumia kaweka hii hapa option manake connect automatically when in range manake hiyo hotspot ikiwashwa tu hii kompyuta inatakiwa ijiconnect yani ijiconnect yenyewe bila kuconnectiwa kwa hiyo mimi hapa natumia hii hapa Motec Wi-Fi hotspot Uh, ya 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 Motec kwa hiyo nimeset hapa kompyuta kwamba hiyo hotspot ya Motec manake wifi ya access point ikiwashwa tu waji connect na unakuta watu wengi hapa ili hapa nyinyi na wakoste sana unakuta kwenye kompyuta yake ameandika hivi ame ameset connect automatically when in range anajisahau au mtoto wake anachezea simu mtoto wake anajisahau anawasha hotspot na yeye bila kuangalia kwa sababu unakuta mtu hajui kwamba kuwasha hotspot is a big deal anaacha. Kwa unakuta kompyuta ipo pale na jiconnect nafanya update za window, natumia GB moja, baadaye anaanza kulalamia kawa GB uh, MB zimeisha kwenye simu yangu, kuna mtu kai haki kai haki simu yangu. Mm, kuna mtu kawa haki siju wifi password yangu lakini ni hizi issue. Kwa hiyo sasa ili kuepukana na hiyo issue natakiwa hiyo hapa uiweke off connect automatically when in range maana kwa hiyo unatakiwa uconnect APC yako katika hotspot ya simu yako ukitaka wewe sio ikitaka kompyuta pia kuna issue hapa ya meter disconnection unatakiwa uiset on nimeelezea kama, kama umeconnect na hotspot katika mobile phone a make sure unai open au unaiweka hii hapa on meter disconnection nimekuambia manake ni nini nitairudia kwa manufaa ya mtazamaji a issue ya hapa meter disconnection nimesema kwamba ukiiweka on manake una tariff operating system au mfumo wako wa kompyuta kwamba nina MB chache kwa hiyo uzitumie vizuri yani imanage pia isifanye update yoyote kwa sababu nina MB kisoda. Japo kwa MB kisoda sijui inaanzia ngapi. Ya. Yeah. Kwa hivyo. <coughs> kuna watu wanaweza kuwa wanajua labda <coughs> kuna mtu anaitwa JB anaweza kuwa anafahamu kwamba MB kisoda zinaanzia ngapi. Mimi sijui. Kwa kama una MB chache ni issue ambayo unatakiwa uwe control. Work set on hiyo wifi yako. Kwa hiyo hadi sasa ndugu mtazamaji wa Motec YouTube channel tumejifunza njia tatu za kudhibiti matumizi mabaya au matumizi makubwa ya data katika window. A, kitu cha kwanza tulichokifanya tume control automatically window update. Hizi ni update ambazo window inazifanya yenyewe. Alafu kitu cha pili a, tume manage map update ambazo hizi map update zinajifanya zenyewe. Pia nishu ya tatu tumejifunza kuseti meter disconnection ambayo nimesema ukiseti as meter disconnection mfumo wako wa kompyuta 
au kwa Kiingereza kwa kizungu tunaita operating system. Unajua kwamba huyu mtu ana MB chache kwa sababu kufanya update na natakiwa nizitumie taratibu. Kwa hiyo njia ya nne kuna kitu kinaitwa automatic file download. Lakini hapa sio big deal kwa sababu watu wengi haiwakumbi. Kwa hiyo kuna kitu kinaitwa automatic. Ukiandika tu automatic kabla hujamalizia mm, unaona imeandika imekuja kuna hii hapa issue imeandikwa hii hapa option imeandikwa automatic file download. Kwa unaweza kai click. Hapa imeandika allow. Hapa kuna option manake kama kama mtu unatumia OneDrive a uh, kama unatumia one one drive uh, itakuwa inazi download hizi hapa files ni files gani uh, inawezekana unapiga picha kuna files unazitunza kwa hiyo kama unatumia one drive uh, hii hapa operating system au mfumo wako wa computer utakuwa unazichukua hizo file inaziweka kule kama backup na maanisha inazitunza ili zikipotea hizi wewe unaweza waku zilistore kwa sababu mimi situmii one drive kama nje yangu ya backup ndio maana hii hapo option ya jaja mimi natumia Dropbox na Google Drive kutunza vitu vyangu kule kama backup kwa hiyo mtu kama unatumia one drive hakikisha hapa option yako una disable usihalau kama umechoka na matumizi makubwa uh, ya, 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 ya data nafikiri kwa wale ambao mtapenda kutumia sasa hiyo one drive Ukiandika tu one drive hapa unaiona one drive hii hapo uki click ah yeah kwa hapa nafikiri una sign kwa email address huko ndio itakuwa ina kama hapo umeona kwamba inachukua ina, inafanya hizo automatic download za file kutoka kwenye computer na kuzitunza huko kwa hiyo kama mtu unatumia one drive hakikisha unaangalia kwamba hizo hizo download zinafanyika na kama zinafanyika mtakiwa uzi stop. Uh, njia ya mwisho uh, ni background apps. Uh, kuna background application uh, zinatumia data. Kuna Skype, kuna issue nyingi. Kwa hiyo <coughs> ili sasa kudhibiti hizo automatic hizo uh, hizo no I mean kuzuia hizo background app una click katika search bar unaandika tu background ah uh, ukiandika okay, background unaona kuna option ya kwanza kabisa imeandikwa background apps uki okay, click sasa hapo mekwambia let apps <clears throat> let let apps learn in the background lakini ukisoma maelezo hapa ya chini wamesema choose which app can receive info send notification and stay up to date. Ku stay up to date maana ni kufanya up, update. Aku send na ku receive notification a, lazima itatumia MB. Kwa hiyo hapa kuna hizi hapa background apps. Kwa hiyo unaweza ukaziweka off kama unatumia MB chache. Unaweza ukaziweka off. Lakini kwa kwa mimi naona sina haja ya kuziweka ofu unaweza kaziweka ofu kwa pamoja zote au kaziweka on kwa sababu mimi natumia hapa wifi ya Motec sio big deal lakini for your own au kwa matumizi yako unaweza kaweka off kwa hiyo ndugu mtazamaji wa Motec YouTube channel hizo ni njia tano ambazo tumejifunza leo jinsi ya kudhibiti matumizi mabaya ya mfumo wako wa kompyuta katika data zako. Ah mimi naishi hapo nafikiri ndugu wa Tanzania a, na wa ndugu zetu wote wa East Africa a, na wale wanaongea Kiswahili na wanaokielewa undo mwisho wa kipindi chetu cha leo. A, kama ujaelewa au kama kuna sehemu umekwama unaweza ukaweka comment chini. Ah pia a, kama umefurahishwa na huduma hii unaweza ka like ana kwa kushow upendo au kwa kushow love unaweza ka comment na kwa sababu Motech YouTube channel wanataka walete teknolojia kwa Tanzania
yani isiwe kila YouTube channel uh, mtanzania anajifunza kwa Kiingereza. Uh, lengo la mote ni kuleta kuleta teknolojia kwa Watanzania, Watanzania wajifunze teknolojia kwa lugha yao na waweze kusolve matatizo yao katika kompyuta na matatizo yao yoyote ya KIT na wazunguka. Uh, ni kukumbushe pia ndugu mtazamaji wa Motek YouTube channel usisahau ku comment, ku like na kusubscribe kwa sababu inatuchukua muda Motek uh, inatuchukua la, la mali nyingi kwa kizungu wanasema resources kuleta hii huduma inatutumia nguvu inatutumia inatugalimu na muda mwingine kiasi fulani cha pesa kwa hiyo usisahau ku comment, ku like na kusubscribe nafikiri nchi ya kusubscribe inachukua sekunde moja tu kwa hiyo show love show your support kwa kusubscribe asante tukutane katika youtube video nyingine moteki na mambo mazuri karibu tena mimi ni Noel Moses Mwadende na hii ni Motek YouTube channel bye